aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, je vous avoue que euh, j'avais trop envie de me poser sur mon lit je suis crevée je crois que à la suite du nouvel an et de noël etc on est tous fatigués mais donc déjà je vais commencer par vous souhaiter euh, une très bonne année j'espère que vous avez passé vraiment de très bonnes fêtes avec votre famille vos amis vous avez profité parce que c'est hyper important que vous êtes prêts pour 2017 qui j'espère va être meilleur que 2016 euh, pour tous d'ailleurs, euh, que ce soit dans l'actualité ou autre. En fait, de base, je voulais pas faire une vidéo résolution parce que je trouve ça un peu barbant et je m'étais dit au final, j'ai pas, euh, pas trop de résolution à proprement parler. Et au final, je me suis dit, allez, je vais commencer à les écrire et j'en ai trouvé 10 euh, que j'ai vraiment, vraiment envie d'achever. Et en fait... J'ai eu plusieurs discussions euh, à propos des résolutions avec euh, différentes personnes euh, comme quoi ça ne marchait jamais, ça ne servait à rien. Et en fait, moi je me suis dit, j'ai vraiment envie de, de mettre des résolutions qui me correspondent, qui me semblent euh, possibles tout simplement et qui ont... Euh, parce qu'en fait, je pense que l'humain est comme l'âne et la carotte. <rire> On a besoin d'un appât, enfin, on a besoin d'un gain, euh, pas forcément, mais je pense que pour se forcer à faire quelque chose, s'il n'y a rien de bénéfique... Euh, au bout c'est un peu difficile de vraiment se le rentrer dans la tête clairement euh, du coup j'essaie vraiment, euh, je vais peut-être vous le dire d'ailleurs, il me dire si j'y pense euh, pour chaque résolution qu'il y ait vraiment un effet bénéfique qui, que ça soit pour quelque chose, que ça soit réalisable si vous par exemple, euh, je ne sais pas si souvent la résolution c'est se mettre au sport si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, vous pouvez mais ne vous, ne vous fixez pas un objectif trop lointain bref, euh, tout ça pour, euh, voilà on en finit sur le débat, sur les résolutions. Du coup, je vais vous parler des miennes. Alors, c'est parti. Euh, vous allez voir, euh, tout se rejoint un peu. C'est pour un mode de vie un peu plus... Euh... Enfin, je suis vraiment dans l'optique. Mode de vie plus sain. Me faire plaisir, être heureuse. Donc, bref, vous allez voir ça. Alors, premièrement, c'est sortir de ma zone de confort. Si vous ne connaissez pas le concept de zone de confort, je vais vous mettre différentes vidéos dans le petit i euh, de youtubeurs et youtubeuses en général que j'adore ou de vidéos que j'ai vraiment adorées. Euh, donc la zone de confort, moi je l'ai comprise, euh, parce que j'ai peut-être pas tout compris en soi, euh, je l'ai comprise comme euh, si je devais l'imager comme un cercle. Euh, à l'intérieur ce sont nos habitudes, euh, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on connaît, euh, plein de choses comme ça. Et à l'extérieur ce sont de nouvelles choses, de nouvelles expérimentations, des rêves, de, des choses de ce genre. Et euh, à bien retenir... Euh, si on veut, comme je l'écris, sortir de sa zone de confort, c'est pas en sortir à proprement parler, je vais pas sortir de mon cercle, c'est élargir cette zone, c'est différent. Euh, c'est pas parce que je vais mettre, par exemple, hein, avoir un nouveau mode de vie, que je vais délaisser l'ancien, délaisser l'ancien, non, c'est juste s'étendre à de nouvelles choses. C'est, enfin, je trouve que c'est vraiment une optique de développement personnel que j'adore en ce moment, je suis vraiment à fond, mais à fond sur toutes les vidéos de développement personnel, euh, J'en regardais déjà beaucoup avant, mais en soi, disons j'étais mineure, euh, j'avais d'autres choses à penser. Enfin, là, je trouve que cette première année d'études supérieures, elle est vraiment propice à, à se développer personnellement, etc. Parce qu'on rentre dans la vie active, enfin dans la vie active, pas forcément. Mais euh, voilà, c'est un nouveau tournant dans notre vie, donc je trouve vraiment que c'est propice à ça. J'ai déjà expérimenté certaines choses, je, je travaille vraiment là-dessus. J'ai déjà essayé de faire des choses que je n'aurais pas fait auparavant. Et ça a toujours été bénéfique et j'en suis toujours sortie encore plus heureuse. Et plus, plus j'essaie d'en sortir, plus je suis heureuse. Alors je trouve ça vraiment génial. Alors voilà, vous, si vous voulez, si vous intéresse, allez voir les vidéos que je vous aurai mis. Euh, c'est hyper intéressant et c'est voilà, vraiment un concept que j'aime beaucoup. Du coup pour moi, le gain de cela, bah, ça sera d'être heureuse tout simplement. Je sais que ça m'en... En fait j'ai déjà expérimenté le bénéfice de cela. Du coup je sais que... Du coup ça me pousse à le faire encore plus parce que je sais que je serai encore plus heureuse. Voilà. Euh, deuxièmement, deuxième résolution c'est faire du yoga ou de la relaxation. Alors j'ai pas encore, je vous avoue, j'ai écrit ça comme ça, j'ai pas encore regardé la différence. Je pense qu'il y a une différence entre la relaxation et le yoga. Je sais pas trop mais je veux vraiment travailler ma souplesse et me détendre. Voilà, c'est tout ce que je demande. Euh, comme vous le savez j'ai fait longtemps de la gym. Euh, j'ai encore quelques, quelques, quelques acquis mais il y en a certains que j'ai beaucoup perdu, que perdu et ça me manque et j'adore ça, enfin voilà c'est tout et euh, donc c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté et euh, me relaxer parce que euh, vous le savez aussi, euh, vous savez beaucoup de choses sur moi dis donc je cogite beaucoup et il y a des moments où j'ai vraiment envie de faire un break, euh, j'ai envie que ça s'arrête là dedans 
j'ai envie de me calmer pour repartir sur de bonnes bases euh, parce que je pense qu'aussi à force de trop réfléchir comme vous l'avez vu je pense dans ma vidéo euh, pourquoi je ne fume pas, pourquoi je ne bois pas je réfléchis tellement des fois ça, ça en devient pas euh, idiot mais, mais parce que moi j'ai ce que j'ai dit dans cette vidéo là je pense mais j'aurais dû le tourner autrement bref mais ça ne devient pas forcément anxiogène non plus mais c'est trop je pense euh, bon l'expression que personne n'aime je pense euh, je sais pas, trop penser tu la pensée ou quelque chose comme ça, trop de tu, nanana, c'est un peu ça. Euh, donc je préfère faire une pause et repartir sur de bonnes bases plutôt que euh, creuser un sujet qui au final n'a pas de fin ou, ou n'a peut-être pas d'intérêt. Voilà, tout ça pour dire que j'ai envie de faire du yoga ou de la relaxation. Ensuite, euh, troisième résolution, aller courir euh, dans le but... Euh, ce qui sera bénéfique euh, forcément de me détendre comme le yoga ou la relaxation de me détendre, de me calmer, de penser à autre chose euh, j'ai jamais vraiment couru ou su courir du moins parce que j'ai toujours eu, je me suis toujours dit ouais mais j'ai pas de souffle euh, parce que on va dire physiquement parlant ça va j'ai pas mal quelque part mais j'ai pas de souffle et ça je sais que ça vient avec l'entraînement et j'ai vraiment envie de m'y mettre et et je sais pas, j'ai envie au moins d'essayer, pas forcément m'y mettre, là je suis pas en mode j'ai envie de devenir une pro du jogging ou autre, non, j'ai juste envie d'essayer et de voir si ça me plaît ou non, parce que j'ai jamais vraiment essayé au final. Donc voilà. Ensuite, quatrième résolution, faire au moins un voyage, euh, parce que euh, j'ai l'impression, et c'est pas forcément le cas, mais j'ai l'impression que j'ai pas fait de, récemment, j'ai pas fait de très grands voyages qui m'a perturbée. Euh, je sais pas, j'ai vraiment envie de, ouais, de faire un voyage qui va totalement me dépayser là pour me remettre les idées à zéro. J'ai vraiment envie de voyager par rapport à ce que j'ai vu à la télé. Hein. J'ai aucune. Euh... Enfin, en soi, j'ai aucune euh, expérience déjà dans ces pays donc j'en sais rien. Mais euh, d'aller en Inde, euh, je sais pas, l'Inde, ça me. J'ai trop envie d'y aller, je sais pas pourquoi. Là, ça va faire à peu près un mois que j'ai pas de dire Oh, j'ai envie d'aller en Inde. J'ai envie d'aller en Inde. Bon, bref. Euh... Et l'Afrique du Sud, pourquoi pas voilà, ce genre de pays, enfin ça, ça se ressemble pas du tout, mais bon. Voilà, j'ai envie de faire au moins un voyage, euh, ou Berlin tout simplement, parce que je crois que je vous avez dit, j'ai déjà été à Berlin et j'ai vraiment adoré cette ville. Et j'ai vraiment envie d'y aller encore, donc on verra ça, mais j'ai vraiment envie de faire un voyage. Là, là c'est une résolution, en soi je trouve pas, je pense pas que ce soit une résolution. Euh, je suis en train, je suis désolée, je suis en train de la fesser au fur et à mesure, bref. Mais euh, parce que ça va pas forcément dépendre que de moi, etc. Donc bon. On verra, tant pis. Ensuite, euh, cinquième résolution, j'ai envie euh, de trouver le temps de lire. Alors, je, bizarrement, je suis beaucoup plus visuelle. Alors, voilà, je suis beaucoup plus visuelle. Les écrans, la, la vidéo, les films, euh, tout ce genre de choses. Euh, du coup, j'ai beaucoup du mal à tenir devant un livre. Euh, je pense ne pas être la seule. Je vous avoue qu'il y a énormément de livres et j'en ai quelques-uns que j'ai vraiment envie de lire, mais je trouve ça tellement passionnant, mais au moment où je me mets à lire, je, ça m'endort. <rire> c'est très bête. Alors je pense qu'il faudrait que je lise le matin, quand je suis vraiment bien, parce que moi je suis vraiment du matin, le matin je peux faire un maximum de choses, j'adore le matin. Donc je pense qu'il faudrait que je m'instaure une routine style Miracle Morning. Je pense que je vous mettrai des vidéos de Georgia Secret là-dessus, le Miracle Morning, c'est vraiment... Voilà, bref, ça, ça me dit beaucoup aussi. Mais pour lire le matin, pour pas que je sois fatiguée le soir, parce que le soir je m'endors direct. Euh, et puis je sais pas. Donc il y a beaucoup de livres qui m'intéressent et j'ai vraiment envie de lire. Euh, faut que je mette un objectif. J'ai vu qu'il y a des. Je sais plus, j'ai vu ça, j'ai pas de référence précise, mais j'ai vu qu'un psychologue préconisait par exemple de lire 20 pages par jour. Et au final on pouvait livre, lire beaucoup de livres en une année comme ça, parce que 20 pages par jour en soi c'est pas, pas énorme. Donc voilà, là après vraiment j'ai envie de m'y mettre parce que j'ai l'envie et je sais que bah, culturellement, euh, voilà quoi, culturellement c'est forcément bénéfique, donc voilà. Ensuite donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 résolution, m'investir dans un projet collectif. Maintenant ça fait très CV euh, comme résolution. Non, euh, j'ai déjà parti participé à un projet local et collectif, euh, petite création d'entreprise, euh, voilà, ce genre de choses. J'avais adoré euh, vraiment, ça a été euh, quelque chose qui a vraiment marqué ma vie, enfin du haut de mes presque 19 ans, j'ai énormément aimé. 
Et là, je pense de plus en plus à peut-être, je sais pas, euh, ouais, faire partie d'une association ou quelque chose comme ça, ou au moins participer à un projet collectif, pas forcément sur la... enfin, toute l'année être dans une association, mais au moins faire une action euh, avec d'autres personnes, parce que je pense vraiment que c'est hyper enrichissant euh, personnellement et c'est pour les autres ou pour la planète ou ce genre de choses donc euh, là cette année j'ai vraiment envie de faire ça je sais pas trop si je vais avoir le temps euh, c'est ce qui m'inquiète un peu mais euh, je vais essayer de le trouver et je vais faire mon mieux je pense qu'il y a aussi des choses sur internet je sais pas si vous êtes au courant s'il y a des actions je ne sais pas des actions on, à la, auxquelles on peut participer sur internet j'en je, sais rien mais voilà euh, ensuite développer au mieux des <rire> ça me fait... Ce que j'ai écrit, je trouve ça trop drôle, bon, bref. Développer au mieux des petites actions écolo, zéro déchet et naturel. Alors, attention. <rire> Alors, je ne suis pas euh, végane ni végétarienne. Je ne suis pas écolo. Je n'utilise pas que des produits naturels. Je me maquille, etc. avec des produits tout à fait euh, lambda. Mais... Je regarde de plus en plus de vidéos, alors en ce moment je vous dis je dévore les vidéos de euh, Le corps, la maison, l'esprit, donc euh, Déborah, euh, Autodisciple, la carologie que j'adore, et pourquoi pas Colline, Esther, euh, voilà. Euh, je dévore leurs vidéos, je vous mettrai tout, tous les liens en barre d'infos, euh, je... ou même Georgia Secret, enfin tout ce genre de youtubeurs qui ont différentes valeurs, différents points de vue, qui... qui qui s'engagent, etc. Ça m'inspire et j'ai le plus, le plus profond respect pour ces youtubeurs. Euh, J'adore leurs vidéos, je vous jure que je, je dévore ça, je lis plein d'articles aussi, enfin bref, sur des actions, euh, je sais pas si vous avez entendu parler du... Euh, comment ça s'appelle Faut que je trouve le nom, du run quelque chose là, qui est passé à la télé d'ailleurs, c'est un groupe Facebook. Euh, dès qu'on fait une course, on ramasse un déchet, enfin, ce genre d'action... Euh, j'adore et j'ai vraiment envie de m'y mettre je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font des, voilà, des, cho des choses zéro déchet etc et il n'y a pas forcément de enfin c'est pas forcément difficile au final il faut juste s'y mettre et je trouve ça vachement honorable et, et je trouve ça génial et j'ai de plus en plus envie de faire ça euh, dans une prochaine vidéo j'ai fait des partenariats avec des je vous en parlerai avec des, des marques et des produits naturels etc et j'ai adoré je trouve ça trop cool euh, bon bref euh, je suis pas hyper précise parce que je suis pas encore calée sur le sujet mais vraiment c'est quelque chose là en ce moment qui, qui... enfin que, que j'adore en fait et du coup j'ai vraiment envie de m'y mettre euh, cette année je sens que c'est l'année du développement personnel de toute façon donc voilà <rire> ensuite euh, huitième huitième résolution boire plus d'eau alors oui euh, je ne bois pas assez d'eau euh, clairement. Voilà donc je me suis mis l'objectif de boire un thé par soir parce que le thé au moins euh, je le ressens pas vraiment comme de l'eau euh, enfin de l'eau en soi quoi euh, parce qu'en fait moi je ne bois pas tant que j'ai pas soif et souvent je, je pense, j'ai l'impression que j'ai faim en fait j'ai pas faim, j'ai soif, euh, ça faut faire attention aussi, euh, le soir j'ai faim 22h en fait non je pense que c'est de la soif euh, voilà tout ça pour dire que là le bénéfice c'est que je n'ai pas de problème de santé <rire> tout simplement donc euh, j'ai vraiment envie de boire plus Neuvième résolution et avant-dernière, euh, m'ouvrir plus aux autres. Euh, donc c'est assez personnel comme résolution. Euh, J'ai juste envie de m'ouvrir plus aux autres parce que je sais qu'il y a des occasions qui font que euh, c'est hyper bénéfique parce que c'est aussi les autres qui nous forment nous-mêmes et c'est comme ça qu'on apprend sur nous-mêmes, c'est comme ça qu'on apprend sur les autres, qu'on apprend sur le monde, sur tout. Et dernièrement, profiter de ma famille et mes amis parce que oui, c'est quand nous sommes en prépa loin de nos proches que nous rendons compte que... Enfin... Euh, Passer du temps avec nos proches, c'est hyper important et que la, le temps passe que, et que voilà, il faut profiter tout simplement des autres parce qu'un jour il sera trop tard. Voilà, je vais finir comme ça. Dites-moi vos résolutions en commentaire, dites-moi vos avis sur tout ce que je viens de dire. Je n'ai quasiment pas préparé cette vidéo à part marquer 2-3 phrases, les résolutions euh, en quelques mots, j'ai absolument pas préparé ce que j'ai dit. Sachez-le. Euh, donc euh, n'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire parce que sachez que, et ça j'aimerais préciser, euh, par exemple sur ma dernière vidéo, pourquoi, enfin non, avant-dernière, pourquoi je ne fume pas, pourquoi je ne bois pas, euh, j'ai, on va dire la vidéo s'est un peu poursuivie dans les commentaires, j'ai vraiment parlé avec vous, euh, ça a été hyper bénéf... euh, hyper euh, enrichissant, voilà, pardon, j'arrête pas de dire bénéfique, c'est un peu, euh... bref, euh, répétitif, voilà, Pff, je suis désolée, je viens de rentrer des cours, j'arrive plus du tout à parler. <rire> 
Euh, donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et bye Ah, faut peut-être que j'éteigne. <rire> non mais là, je rêve. Ah, moi, je, je m'assois sur quoi